ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம தியரி ஆஃப் இன்ஃபரன்சஸ் டாபிக்கில் இருந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை இன்டெரக்ட் மெத்தடில் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த கொஷினில் நமக்கு என்ன ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஆர் டென்ஸ் டு நெகேஷன் கியூ கமா ஆர் ஆர் எஸ் கமா எஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் கியூ கமா பி டென்ஸ் டு கியூ இம்ப்ளாய்ஸ் நெகேஷன் பி தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா நெகேஷன் பியும் ட்ரூ தான் அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க யூஸ்வலாக டைரக்ட் மெத்தட்லேயும் இன்டெரக்ட் மெத்தட்லேயும் ஒரு ப்ராப்ளத்தை நம்ம செய்கிறோம் அப்படின்னா அதில் ஒரே ஒரு சின்ன டிஃப்ரெண்ட் மட்டும்தான் உண்டு நம்ம டைரக்ட் மெத்தடில் என்ன செய்வோம் இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு ஜஸ்ட் இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் ட்ரூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிவிட்டு இந்த நெகேஷன் பியை நம்ம டிரைவ் பண்ணுவோம் தட் இஸ் கன்க்ளூஷனில் நெகேஷன் பியை கொண்டு வருவோம் தட் இஸ் இந்த டேபிளில் லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இந்த நெகேஷன் பி வந்து கொண்டு வந்துடுவோம் பட் இன்டெரக்ட் மெத்தடில் இதை நம்ம ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம இங்கே வந்துட்டு கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடை அப்ளை பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷனை கொண்டு வரணும் ஸோ கான்ட்ரடிக்ஷன் கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன செய்யணும்னா எதை ப்ரூஃப் பண்ணணுமோ அது ராங் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணணும் தட் இஸ் இங்கே நம்ம ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது என்னது நெகேஷன் பி வந்துட்டு ட்ரூ அது தான் பட் நம்ம கான்ட்ரடிக்ஷன் மெத்தடில் செய்கிறதுனால நம்ம இங்கே ஒரு அசம்ஷன் கொடுக்க போகிறோம் என்ன அசம்ஷன் கொடுக்க போகிறோன்னா இல்லை நெகேஷன் பி வந்துட்டு ட்ரூ கிடையாது ஃபால்ஸ் அப்படின்னு எடுக்க போகிறோம் நெகேஷன் பி ஃபால்ஸாக இருந்தது அப்படின்னா பி தான் என்னவாக இருந்திருக்கும் ட்ரூவாக இருந்திருக்கும் ஸோ இங்கே நம்ம எடுக்க வேண்டிய அசம்ஷன் என்னதுனா பி வந்துட்டு ட்ரூ அப்படின்னு அசியம் பண்ணணும் பிகாஸ் எப்போதுமே நம்ம இந்த டேபிளில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுகிறோம்னா அது வந்துட்டு ட்ரூ அப்படிங்கிற மீனிங்கில் தான் எழுதுவோம் ஃபால்ஸ் எல்லாம் இங்கே எழுத மாட்டோம் அதனால தான் நெகேஷன் பி ஃபால்ஸ்னு எழுதுறதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுத போகிறோம் பி வந்துட்டு ட்ரூ அப்படின்ட்டு எழுதிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் ஸோ இங்கே நம்ம அடிஷ்னலாக எடுத்துக்கிட்ட ப்ரிமிஸ் என்னதுன்னா பி ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே ஆல்ரெடி நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் ட்ரூ அப்படின்னு இருக்குது அடிஷ்னலாக இந்த பி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கிடச்சிருக்குது ஸோ இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம இந்த அஞ்சு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணிட்டு தான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இந்த இன்டெரக்ட் மெத்தடில் எப்போதுமே நீங்கள் அசீம் பண்ணி வச்சுருக்கீங்க பார்த்தீங்களா அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நீங்கள் எடுத்துருங்க ஓகேவா தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் பி அப்படிங்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுங்க இதில் நம்ம பி அப்படின்னு எழுதுகிறோனால என்ன மீனிங் ஆப்வியஸ்லி பி வந்துட்டு ட்ரூ அது தான் ஓகேவா ஸோ இப்படி ஃபஸ்ட்டு எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னாக்கா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாது இது ஃபஸ்ட்டாக தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு எல்லாம் கிடையாது இதை நீங்கள் எந்த ஸ்டெப்பில் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் பட் உங்களுக்கே ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஸ் வந்துடக்கூடாது அதுக்காக வேண்டி தான் யூஸ்வலாக இந்த இன்டெரக்ட் மெத்தடில் நம்ம அடிஷ்னலாக எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் இங்கே நம்ம அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அதை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் அட்டி எடுத்துருங்க ஓகேவா இங்கே நம்ம அடிஷ்னலாக அசீம் பண்ண ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் எழுதுகிறோம் எக்ஸ்ட்ராவாக அதில் ஃபார்முலா ஒன்றும் யூஸ் பண்ணலை அதனால் ரூல் பி அப்படின்னு எழுதிட்டு அது கூடாலே அடிஷ்னல் ப்ரீமிஸ் அதையும் சேர்த்து எழுதணும் ஓகேவா அடுத்தது எப்போதும் போல தான் நம்ம யூஸ்வலாக என்ன செய்வோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்டில் வேரியபிள் பி இருக்கிறதுனால இந்த கொடுத்துருக்கிற இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து அடுத்ததாக நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வேரியபிள் பி இருக்கணும் அப்படி உள்ள ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் பிங்கிற வேரியபிள் இருக்குதா ஸோ அதனால் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் இந்த பி டென்ஸ் டு கியூ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவாம்மா அண்ட் இங்கே நம்ம என்ன செய்தோம் ஜஸ்ட் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே யூஸ் பண்ணுற ரூலோட நேம் வந்துட்டு பி ஓகேவா தட் இஸ் கொடுத்துருக்கிற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் அப்படியே எழுதுகிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு பேர் ரோல் பி சப்போஸ் அதில் நீங்கள் ஏதாவது ஃபார்முலா ரூல்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி எழுதுறீங்க அப்படின்னா அது வந்துட்டு ரூல் ட்ரீ ஓகேவா அடுத்தது நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதை யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முலா எழுத முடியுதா தட் இஸ் ஏதாவது ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியுதா இங்கே அப்படின்னு நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இது வந்துட்டு டைரக்டாக ஒரு ஃபார்முலா போலே இருக்குது பாருங்கள் தட் இஸ் ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க பி என் ட்ரூ பி டென்ஸ் டு கியூ என் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த செகண்ட் வேரியபிள் இதுவும் ட்ரூ தான் இதே போல தான் இங்கே இருக்குது பாருங்கள் பி ட்
ஸோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளார் டி ஒன் கமா டூ அப்படின்னு எழுதிடணும் ஓகேவாம்மா அண்ட் இங்கே ஒன் அண்ட் டூ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டோம் ரிமைனிங் இங்கே இருக்கிறது தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் இப்படி ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது ஃபார்மில் அப்ளை பண்ண முடியாது அதனால் நெக்ஸ்ட் நம்ம இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வரணும் ஸோ கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து இந்த கியூ வேரியபிள் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை தான் அடுத்ததாக நம்ம எடுக்கணும் தட் இஸ் எப்போதுமே நம்ம ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அடுத்ததாக கொண்டு வர நேரம் இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்டில் என்ன வேரியபிள் இருக்குதோ சேம் வேரியபிளில் உள்ள ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு வந்தால் தான் நம் நம்ம வந்துட்டு ஃபார்முலா இங்கே யூஸ் பண்ண முடியும் ஓகேவா அண்ட் இந்த கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கியூ இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுனா இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டில் நீங்கள் எது வேணாலும் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ ஃபோர்த்து ஸ்டெப்பில் இப்போ நம்ம இதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆர் டென்ஸ் டு நெகேஷன் கியூ இங்கே நம்ம என்ன செய்தோம் கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் இங்கே ரூல் பிஏனே எழுதிடணும் ஓகேவா அண்ட் இதில் ஃபஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணியாச்சு இல்லையா அதனால் தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து இந்த ரெண்டையும் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்மில் எழுத முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இதில் பாருங்கள் இங்கே செகண்டாக இருக்குது பார்த்திங்களா நெகேஷன் கியூ அதோட நெகேஷன் வேல்யூ தான் இங்கே இருக்குது தட் இஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ இதோட வேல்யூ வந்துட்டு கியூ தான் இது வந்துட்டு பை டபுள் நெகேஷன் லா ஸோ இந்த இம்ப்ளிகேஷனில் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நெகேஷன் வேல்யூ தான் இங்கே தனியாக இருக்குது ஓகேவா ஸோ இங்கே நம்ம ஒரு ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என்ன ஃபார்முலானா சப்போஸ் பி டென்ஸ் டு கியூ இதுவும் ட்ரூ அண்ட் ஆல்சோ இந்த செகண்ட் வேரியபிளுக்கு நெகேஷன் ட்ரூ அப்படின்னா நெகேஷன் ஆஃப் இந்த ஃபஸ்ட் வேரியபிள் பி இதுவும் ட்ரூ தான் இப்படி ஒரு ஃபார்முலா உண்டு அதை நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே பி இருக்கிற இடத்துல என்ன இருக்குது ஆர் இருக்குது ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணி நெகேஷன் ஆர் ட்ரூ அப்படின்னு அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிடலாம் ஓகேவா இது ஃபிஃப்த்து ஸ்டெப் அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம ஃபார்முலா எல்லாம் அப்ளை பண்ணதுனால ரூல் டீன்னு எழுதணும் அண்ட் ஆல்சோ எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இதை நம்ம எழுதணும்னா தேர்ட் அண்ட் ஃபோர்த்து தான் ஸோ த்ரீ கமா ஃபோரை பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிடணும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த்து தட் இஸ் ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணியாச்சு ஃபிஃப்த்து மட்டும்தான் இங்கே தனியாக இருக்குது ஸோ இதை ஒன்றே நம்ம யூஸ் பண்ணி ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால் இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து கொண்டு வரலாம் அதில் கண்டிப்பாக இந்த ஆர் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்கணும் ஓகே ஆல்ரெடி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணியாச்சு இந்த லாஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் யூஸ் பண்ணியாச்சு ரிமைனி இருக்கக்கூடிய இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் ஆர் வரக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட்டுன்னா இது தான் ஆர் ஆர் எஸ் இதை அடுத்ததாக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஆர் ஆர் எஸ் அதை நம்ம எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இங்கே நம்ம ஜஸ்ட் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ ரூல் பி அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகே இப்போ இதில் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முலா எழுத முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் எப்போதுமே ஏதாவது ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இடையில் வந்துட்டு ஆர் கனெக்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இதை வந்துட்டு இம்ப்ளிகேஷனுக்கு மாற்றிடுங்க தட் இஸ் இஃப் தென் கனெக்டிவ் வச்சுட்டு இதை எழுதிடணும் அப்போ தான் ஃபார்முலா எழுதுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் பிகாஸ் இதே டைப்பில் நீங்கள் ஒரு ஈக்வல் அண்ட் லா படிச்சுருக்கீங்க இஃப் பி தென் கியூ இது வந்துட்டு எதுக்கு ஈக்குவல் அண்டாக இருக்கும்னா நெகேஷன் ஆஃப் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு இடையில் ஆர் கனெக்டிவ் இருந்தது அப்படின்னா அதை வந்துட்டு இப்படி இம்ப்ளிகேஷனாக எழுதிடலாம் தட் இஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டோட நெகேஷன் வேல்யூ தான் இங்கே இருக்கும் பிகாஸ் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் பி தான் பி அப்புறம் இங்கே இருக்கக்கூடிய செகண்ட் வந்துட்டு இது இப்படியே தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இதே போல் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாமா தட் இஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டாக இருக்கிறது ஆர் இல்லையா அதோட நெகேஷன் எழுதணும் தென் இம்ப்ளைஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்த செகண்ட் வேரியபிள் எழுதணும் அவ்வளோதான் இது வந்துட்டு செவன்த் ஸ்டெப் இந்த லா எல்லாம் யூஸ் பண்ணி தான் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும் அதனால் இங்கே நம்ம ரூல் டீன்னு எழுதிக்கணும் இங்கே நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதணும்னா இந்த சிக்ஸ்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸோ பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி சிக்ஸ்ன்னு போட்டுருணும் ஓகேவாம்மா அண்ட் இங்கே ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு செகண்டு தேர்டு ஃபோர்த் அண்ட
இதுவும் பி அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் பி அண்ட் ட்ரூ பி டன்ஸ் டூ எஸ் அண்ட் ட்ரூ அப்படின்னா இந்த செகண்ட் வேரியபிள் எஸ் அண்ட் ட்ரூவாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இது எய்த் ஸ்டெப் ஓகே அண்ட் இங்கே வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால இங்கே சைடில் ரூல் டீன்னு எழுதிக்கலாம் அண்ட் ஆல்சோ இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் அண்ட் செவன்த்து இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி தான் இதை எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ள ஃபைவ் கமா செவன் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அண்ட் இதில் ஒன் டூ செவன் வரைக்கும் உள்ள எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம ஒரு தடவையாவது யூஸ் பண்ணிட்டோம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கிறது இந்த எய்த் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் ஸோ இதை வச்சுட்டு ஃபர்தராக கண்டினியூ பண்ண முடியாது அதனால் நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா என்னோரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே கொண்டு வர போகிறோம் கொடுத்துருக்குற ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருந்து அண்ட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் கண்டிப்பாக எஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிள் இருக்கணும் இங்கே பாருங்கள் நம்ம ஆல்ரெடி ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் லாஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாம் எடுத்துகிட்டோம் ரிமைனிங் இருக்கிறது இது மட்டும்தான் ஸோ இதை நம்ம அடுத்தது கொண்டு வரலாம் தட் இஸ் எஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் கியூ ஸோ நைன்த்து ஸ்டெப்பில் எஸ் டென்ஸ் டு நெகேஷன் கியூ ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டை தானே அப்படியே எழுதியிருக்கிறோம் அதனால் ரூல் பின்னு எழுதிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ அடுத்ததாக இந்த லாஸ்ட் டூ ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி ஏதாவது ஃபார்முலா எழுத முடியுதான்னு பார்க்கலாம் அண்ட் இங்கே நம்ம டைரக்டாகவே ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிடலாம் பிகாஸ் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குதுன்னா பி ஒன் ரூ பி டென்ஸ் டு கியூ ஒன் ரூ அந்த ஃபார்முலா இருக்குது இவ்வளோ பி போல் வச்சுக்கோங்க இவ்வளோ சேர்த்து கியூ போல் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் பி ட்ரூ பி டென்ஸ் டு கியூ ஒன் ரூ இந்த ஃபார்முலா இருக்குதா ஸோ இதே ஃபார்முலாவை நம்ம இங்கேயும் அப்ளை பண்ணலாமா ஸோ இதில் இருந்து இந்த செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் அதுவும் ட்ரூன்னு எழுதிடலாம் இங்கே நமக்கு செகண்டாக இருக்கக்கூடிய வேரியபிள் நெகேஷன் கியூ இல்லையா ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் நமக்கு நெகேஷன் கியூ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஓகேவா அண்ட் இங்கே நம்ம வந்துட்டு இந்த ஃபார்முலா எல்லாம் யூஸ் பண்ணதுனால ரூல் டீன்னு எழுதணும் அண்ட் எந்தெந்த ஸ்டேட்மெண்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த நெகேஷன் கியூ எழுதணும்னா எய்த் அண்ட் நைன்த்து தான் ஸோ அந்த ரெண்டு நம்பரையும் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி எழுதிடணும் ஓகேவாம்மா இதில் நம்ம கொடுத்துருக்கக்கூடிய எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டோம் ஸோ மறுபடியும் இதை நம்ம எடுக்க முடியாது அண்ட் ஆல்சோ இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் தட் இஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் யூஸ் பண்ணணும் செய்தாச்சு ஓகேவா அண்ட் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் கண்டிப்பாக இங்கே எழுதியிருக்கிற எல்லா ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் அட்லீஸ்ட் ஒர்க்கையாவது யூஸ் பண்ணிடணும் எக்ஸ்ட்ரா யூஸ் பண்ணாலும் நோ ப்ராப்ளம் பட் எல்லாத்தையும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே நமக்கு ரிமைனிங் இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் இதை வச்சுக்கிட்டு நம்ம வேறு ஒரு ஃபார்முலாவையும் இங்கே அப்ளை பண்ண முடியாது நம்ம கன்க்ளூஷனே எழுத முடியாது அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக என்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை இங்கே எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா அண்ட் இந்த டைப் ப்ராப்ளத்தில் நீங்கள் அடிஷ்னலாக இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து எப்படிப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட்டை எடுக்கணும்னா இங்கே லாஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதோட நெகேஷன் வேல்யூவை தான் கண்டிப்பாக நீங்கள் எடுக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வரும் பிகாஸ் இது வந்துட்டு இன்டெரக்ட் மெத்தட் ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தால் தான் நம்ம ஒரு கன்க்ளூஷன் எழுத முடியும் சரியாம்மா ஸோ அதனால் இந்த லாஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம் அதோட நெகேஷன் கண்டிப்பாக இந்த ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் எங்கேயாவது இருக்கும் அதை தான் நீங்கள் இங்கே அடுத்ததாக யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவாம்மா இங்கே நமக்கு நெகேஷன் கியூலியாக இருக்குது அதுக்கு நம்ம நெகேஷன் எடுத்தால் என்ன ஆகும் பாருங்கள் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் கியூ அப்படி கிடைக்கும் நெகேஷன் ஆஃப் நெகேஷன் ஆஃப் கியூனால் என்னது கியூ தான் ஓகேவா ஸோ கியூ அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கும் பாருங்கள் இங்கே இருக்குது ஸோ இதை தான் நம்ம அடுத்ததாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அண்ட் இது வந்துட்டு தேர்டு ஸ்டெப் அண்ட் இங்கே நமக்கு கியூ ட்ரூவாக இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ நெகேஷன் கியூவும் ட்ரூவாக இருக்குது பிகாஸ் இந்த டேபிளில் நம்ம என்ன ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதியிருக்கிறோமோ எல்லாமே ட்ரூ அப்படிங்கிற மீனிங்கில் தான் எழுதியிருக்கிறோம் இங்கே ஒன்றுமே ஃபால்ஸ் கிடையாது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூ அப்படின்னா ரெண்டுக்கு இடையில் ஆண்ட் கனெக்டிவ் எடுத்தால் அதுவும் ட்ரூ தான் அப்படியே நம்ம ஒரு ஃபார்முலா படிச்சுருக்கிறோம் தட் இஸ் பி ட்ரூ கியூ அண்ட் ட்ரூ அப்படின்னா பி அண்ட் கியூ இதுவும் ட்ரூ தான் ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடலாமா தட் இஸ் அங்கே வந்துட்டு நம்ம பார்த்தது கியூ அண்ட் இங்கே வந்துட்டு
ட்ரூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ கண்டிப்பாக நெகேஷன் கியூ என்னவாக தான் இருக்கும் ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும் அண்ட் இன் பிட்வீன் ஆண்ட் கனெக்டிவ் இருக்குது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சுருக்குறோம் ஆண்ட் கனெக்டிவ்க்கு டெஃபினேஷன் என்னது ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டும் ட்ரூவாக இருந்தது அப்படின்னா மட்டும்தான் ஆன்சர் ட்ரூவில் வரும் அதர்வைஸ் ஃபால்ஸாக தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கே பாருங்கள் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ட்ரூ என்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபால்ஸ் ஸோ ஒரு ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஆண்ட் என்னொரு ஃபால்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இதோட ஆன்சர் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் ஃபால்ஸ் நியகம் கிடைக்கும் பட் இங்கே நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்குது கியூ ஆண்ட் நெகேஷன் கியூ வந்துட்டு ட்ரூ நீ கிடச்சிருக்குது பட் அதோட ஆக்சுவல் ட்ரூத் வேல்யூ ஃபால்ஸ் ஸோ இங்கே ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வருது ஓகேவா ஸோ விச் இஸ் ஏ கான்ட்ரடிக்ஷன் ஸோ நம்ம என்ன கன்க்ளூஷனுக்கு வந்துடலாம் நம்ம அசியூம் பண்ண அந்த அசம்ஷன் வந்துட்டு ராங்னே சொல்லிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே நம்ம என்ன அசியம் பண்ணியிருக்கிறோன்னா பி வந்துட்டு ட்ரூ அப்படின்னே அசியம் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்படி நம்ம அசியம் பண்ணதுனால தான் நமக்கு ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் வந்தது அதனால் பி அப்படிங்கிற ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு ட்ரூவாக இருக்கிறதுக்கு சான்ஸே இல்லை சரியா பி ட்ரூ இல்லை அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் பி வந்து ஃபால்ஸாக இருக்குதுன்னே அர்த்தம் பி ஃபால்ஸ் அப்படின்னாக்க நெகேஷன் பி தான் என்னவாக இருக்கும் ட்ரூவாக இருக்கும் நமக்கு கொஸ்டின்லேயும் நெகேஷன் பி தான் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இன்டெரக்ட் மெத்தடில் நமக்கு கன்க்ளூஷன் கிடச்சிடுச்சு ஓகேவா ஸோ கன்க்ளூஷனில் நீங்கள் என்ன எழுதணும்னா நெகேஷன் பி இஸ் டிரைவ்டு ஃப்ரம் தீஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் அப்படி எழுதுனா போதும் ஓகேவா